என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் ஸோ என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஏன்னா என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அதே மாதிரி டெஸ்ட்டு போட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறந்து எழுதிட்டேன் ஆறு மாசம் வரைக்கும் அதனால மறந்துடாம அதை வாங்கிடுங்க சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இப்போ குரூப் போருக்கான மென்டல் எபிலிட்டி மேக்ஸ் வீடியோஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சரிப்போ இப்போ நம்ம நாலாவது வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுக்கே தெரியும் போன வீடியோலே நான் சொன்னது தான் ஸ்கொயர் ரூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு மாடல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாடல் ஏதோ ஒரு கொஷின் ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு நம்மளை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க சொல்லுவாங்க இல்லை அந்த நம்பர் டெசிமல் பாயிண்டில் இருக்கலாம் என்னவா வேணால் இருக்கலாம் அது நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மாடல் ஸோ எதுக்காக இதுதான் ஈஸி ஆனால் ஏன் இதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னது தான் ஷார்ட்கட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சில கொஷனை நம்மளால் ஈஸியாகவும் போட முடியும் தப்பு இல்லாமையும் போட முடியும் அதனால தான் போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ ஷார்ட்கட் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நான் இதை சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் அதனால தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாடலில் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி பழைய வருஷத்தோட கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது எந்தெந்த வருஷத்தில் இதே கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பதினாலுலையும் <laughs> ஒரு பத்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் தந்துடுறேன் சரிங்களா சரிப்பா இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டினை பென்சிலில் எழுதி பழகுங்க ஏன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் அழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி அழிச்சு அழிச்சு போட்டோன்னா ஆன்சர் கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் ஈஸி ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு இது அப்படியே உங்கள் எக்ஸாமில் உங்கள் பேப்பரில் இந்த கொஷின் கொடுப்பாங்கல்ல அப்படியே பக்கத்தில் என்ன பண்ணிடுங்க பென்சிலில் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா கடைசி நம்பர்லேருந்து ஒவ்வொரு நம்பருக்காக ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து எடுத்து மொத்தமாக இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை எடுத்து ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு சொல்லணும் அதுதான் நம்மளோட வேலை சரிங்களா நீங்கள் ஒரு கொஷின் இந்த மாதிரியான கொஷினை போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா இல்லை இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கா மைனஸ் இருக்கான்னு பார்த்து போடணும் ஏன்னா அதுதான் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ ரூட் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூன்னு அர்த்தம் இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு இருந்தால் தான் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்னு இருந்தால் தான் மைனஸ்ஸு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஓகேவா சரிப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி போடுறேன்னு பொறுமையாக கவனிச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து தான் வரணும் இங்கேருந்து ரூட் எடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு பதினாறோட ஸ்கொயர் ரூட் பதினாறோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னப்பா நாலு ஓகேவா ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் சிக்ஸ்டீன் நான் அதனால தான் சொன்னேன் ஏன் பென்சில் எழுதுங்கன்னு சொன்னேன்னா இது அப்படியே நீங்கள் ரப்பரை வச்சு அழிச்சிட்டு இந்த மொத்த ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம எடுத்தாச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் என்னது நயன் ஸோ இது மொத்தமும் நயன் பாருங்கள் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் நயன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நயன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நயன் எவ்வளோப்பா எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நயன் கிடைக்கும் த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர்ன்றது நயன் அப்போ இந்த மொத்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நயனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு த்ரீ அதனால தான் சொன்னேன் பென்சிலில் எழுதி போடுறது நல்லது ஸோ அடுத்தது மொத்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீனு இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 
அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடக்கும் ஃபைவ் அப்போ இந்த மொத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இப்போது இந்த மொத்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ள ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் ஃபோனால் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன்ன்றது செவன் கடைசியில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவனுன்றது எவ்வளோப்பா எயிட்டி ஒன் இப்போது கடைசியாக நிறைய ஸ்கொயர் ரூட் இருந்தால் கடைசியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சு 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 லாஸ்ட்டில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் நைன் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான்ப்பா இந்த மாதிரி கொஷினை நம்ம போடணும் அதனால தான் நான் சொல்கிறது ஏன் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றுனா சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்கீங்கல்ல அது கீழே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழுதிகிட்டே வருவாங்க அப்படி எழுதிகிட்டே வரும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ளஸ்ஸையோ இல்லை ஒரு நம்பரையோ விடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி மாடல் நம்பர் டூ அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மாதிரி கொஷின் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பேனாவை கீழே போட்டுட்டு பென்சிலில் எடுத்து அதே கொஷனை பேப்பரில் எழுதுங்க சொன்ன மாதிரி ரப்பரில் அழிச்சுட்டே வாங்க இந்த மாதிரி கொஷின் ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் சரிப்பா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய கொஷின் போடுறேன் கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின்லாம் மொதல் போட்டு முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சதும் போடுறேன் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொஷின் எதனால் போன வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தேன்றதும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஷினும் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன் ரெண்டாவது கொஷின் ஸோ ரெண்டாவது கொஷனும் அதே மாதிரி கொஷின் தான் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் ஃபுல்லா எழுதிடணும் இங்க சைட்ல இருந்து வரக்கூடாது இந்த சைட்ல இருந்து வரணும் லெஃப்ட்ல இருந்து வந்துடாதீங்க ரைட்ல இருந்து இந்த கடைசி நம்பர்ல இருந்து எவ்வளவு பெரிய கொஸ்டினா இருந்தாலும் சரி எப்போதுமே இதுல இருந்து தான் நீங்க வரணும் சரிங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றத ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸை சேர்த்து அழிச்சிடாதீங்க ஸ்கொயர் ரூட்டை மட்டும்தான் அழிக்கணும் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது சிக்ஸ்டீன் இப்போது இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஃபோர் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன்ன்றது ஃபோர் ப்ளஸ் அழிச்சிடாதீங்க ஸ்கொயர் ரூட்டை மட்டும்தான் அழிக்கணும் ஸோ ஃபோர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபைவ் ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மொத்த நம்பர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இதுவும் அழிச்சிருங்க ஸோ கடைசியாக சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்தது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன்ன்றது செவன் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் மூணாவது கொஷன் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்குது எப்படி வேணாலும் உங்கள் நம்பர் கேட்கலாம் எக்ஸாமில் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கும்னு கிடையாது நாலு நம்பர் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நாலு நம்பர் அஞ்சு நம்பர் ஆறு நம்பர் எதை கொடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட் தெரியும் ஸோ போன வீடியோவில் படித்தது தான் அதனால் நம்ம போட்டுலாம் இப்போ ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நம்பரை பார்த்தலாம் பயமே படாதீங்க ஸ்கொயர் ரூட்டில் நம்ம எல்லாமே படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துலேருந்து வாங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் தான் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்னா என்னப்பா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ அதை 
போன கொஸ்டின்ல எல்லாமே அடிஷன் இருந்துச்சு இங்க பாருங்க மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் மல்டிபிளிகேஷன் கொடுக்கலாம் இல்ல மைனஸ் கொடுக்கலாம் டிவிஷன் கொடுக்கலாம் எது கொடுத்தாலும் சரி நம்ம போட வேண்டியது எப்போதுமே இந்த சைடுல இருந்து தான் போட்டுட்டு வரணும் சோ பொறுமையா அடிஷன் அடிஷன் பண்ணுங்க மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ எந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் லெவன் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவனுன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தான் ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இப்போது நயன் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கிடையாது நயன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ நயன் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்சர் சிக்ஸ் ஸோ அதனால் நாலாவது கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சிம்பிளை மட்டும் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக மல்டிப்ளிகேஷனாக சில சமயம் மல்டிப்ளிகேஷனே கொடுக்காம வெறும் நயன் ரூட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கொஷனாக நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படி இருந்தாலும் அது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அஞ்சாவது கொஷன் ஸோ இந்த அஞ்சாவது கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்குங்களா ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்கொயர் ரூட் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்துலேயே ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இங்கே அடிஷனு இல்லை வந்து சப்ராக்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க எதுவுமே கொடுக்கலனா அது மல்டிப்ளிகேஷன் பா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எயிட்டு வர ஆன்சரை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் எதுவுமே கொடுக்கல சும்மா வெறுமனே இப்படி ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு பேர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இப்போ எப்போதும் போல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் is equal to question mark. So, either square pannhi 64 varo, in the number square pannhi 8 8s are 64. So, answer in anu pathe inna, answer the question ke 8. R of the question. So, square root of 176 plus square root of 2401. ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஸோ டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் வந்தாலும் பயமே படாதீங்க நம்ம போன வீடியோவில் தான் இதுக்கான ஷார்ட் கட்டும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்க்கணும் சின்ன நம்பராக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது ஈஸியாக இருந்துச்சு இப்போ இது பெரிய நம்பர் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் இதுக்கு தனியாக இங்கே தனியாக எழுதி கண்டுபிடிச்சிருங்க டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் போன வீடியோவில் படித்தோம் ஒனில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆன்சரு இல்லைனா ஒம்பதாக இருக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் இல்லை நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் ரெண்டு நம்பரை அடிச்சிடணும் டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபைவ் ஸ்கொயருன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபார்ட்டி நைனாக இருக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் இதுவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் இதுவாக இருக்கலாம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நடுவில் இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோருக்கு அடுத்த நம்பர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற நம்பர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நம்மளுக்கு தேவை ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அப்போ இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போனா என்ன அர்த்தம் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ ஆறாவது கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒருவேளை என்ன இவ்வளோ வேகமாக போட்டுட்டிங்க அப்படின்னு யாருமே நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா போன வீடியோவில் தான் நம்ம இதை படிச்சுருக்கோம் இது படித்தது தவிர உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் வேறு கொடுத்துருக்கேன் டெஸ்ட் வேறு கொடுத்துருக்கேன் அப்பயும் நீங்கள் இன்னும் ஸ்லோவாக போட்டுறீங்கன்னா அது கஷ்டம் ஓரளவுக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போடுறது நல்லது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம படித்தது அதுக்காக தான் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோக்கே நான் வந்தேன்
ஸோ ஏழாவது கொஷின் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் என்னவா இருக்குது டெசிமல் பாயிண்ட்டில் இருக்குது ஸோ நான் போன வீடியோலேயே சொன்னது தான் நார்மல் நம்பராக இருந்தாலும் எப்படி அதே ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலாம் டெசிமல் பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் பயந்துரவே பயந்துராதிங்க எத்தனை ஜீரோ இருக்கோ அத்தனை ஜீரோ தள்ளி டிவைடட் பையில் போடணும் அவ்வளோதான் இதை நான் போன வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ்டி ஃபோரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு எத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் தள்ளி இருக்குன்னு பாருங்கள் எத்தனை நம்பர் தள்ளி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நம்பர் தள்ளி இருக்குது இதை நீங்க எப்படி எழுதணும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது போன வீடியோ அப்படியே சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது எயிட் டெ அடுத்து கீழே என்ன இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஸோ நாலு ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ வரும் ஸோ எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்ன்றது என்னதுப்பா ஆன்சரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்போ இந்த மொத்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓகேவா புரிஞ்சதுங்களா ஒருவேளை புரியலன்னா டக்குன்னு வீடியோவை திருப்பி முன்னாடி கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் பாருங்கள் உங்களுக்கும் புரியும் சரிங்களா இதெல்லாமே போன வீடியோவில் படித்தோம் இப்போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிடைக்கும் மறுபடியும் டெசிமல் பாயிண்ட் தான் பயப்படாதீங்க ரெண்டு நம்பர் தள்ளி இருக்குது அப்போ நயனு டிவைடட் பை ரெண்டு நம்பர் தள்ளி இருக்கிறனால ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக ஸ்கொயர் ரூட் வரும் இப்போது நயனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா டென் த்ரீ பை டென்னுன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ உங்களோட ஏழாவது கொஷனோட ஆன்சர் ஓகே பாப்போ புரிஞ்சதுங்களா ஸோ இதுதான் மாடல் நம்பர் டூ நான் ஹோம்ஒர்க் கொஷின் கொஞ்சம் தரேன் டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஷின் தரேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதுக்கு முந்தின வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து முந்தின வீடியோ பார்த்துட்டிங்க ஆனால் வந்து நான் டெஸ்ட்டு எழுதலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு டெஸ்ட்டை எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்கான ஹோம்ஒர்க்கும் டெஸ்ட்டும் பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த வீடியோக்கான டெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய ஸ்கொயர் ரூட் வச்சு நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் போன வீடியோ ஒழுங்காக படிச்சிங்களா போன வீடியோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்களா அப்படின்றத வச்சு தான் நீங்கள் இந்த வீடியோக்கான டெஸ்ட்டை போட முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் போன வீடியோ ஹோம்ஒர்க்கை மறந்துடாதீங்க போன வீடியோட டெஸ்ட்டை மறந்துடாதீங்க இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டுமே நான் பார்த்துட்டேன் ரெண்டுமே நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இதோட ஹோம்ஒர்க்கும் இதோட டெஸ்ட்டும் நீங்க போட்டு பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ அவ்வளவுதான்ப்பா இந்த மாடல் நம்பர் 2 ஸ்கொயர் ரூட்ல எப்படி போடணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள ஸ்கொயர் ரூட்ன்ற மாதிரியான क्वेश्चन இருக்கும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन உங்க एग्जामல பாத்துட்டீங்கன்னா பென்சில்ல அதே क्वेश्चन உங்க நோட்லயோ ரஃப் பேப்பர் கொடுப்பாங்கல்ல அதுல பென்சில்ல எழுதுங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா ரைட் ஹேண்ட் சைடு லாஸ்ட் நம்பர் அந்த லாஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து ஒரு ஒரு நம்பரா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து அழிச்சிரணும் பிளஸ் மைனஸ்லாம் அழிச்சிராதீங்க சரியா ஸ்கொயர் ரூட்டை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரோட ஆட் பண்ணி திருப்பி இன்னொரு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கொஸ்டனை நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா டிவிஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் எதுவுமே இல்லைனா அது மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு ரெண்டு கொஷனுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷின் ஈஸியாக தான் கேட்பாங்கன்னு கிடையாது கஷ்டமாக கூட கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கு முந்தின கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன்னு வந்துச்சு ஸோ அதனால் எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை போடாமல் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஷார்ட் கட் அதுக்கு படித்து வச்சுருக்கோம் கரெக்டு தானே ஸோ அந்த ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள டெசிமல் வேல்யூ இருந்தாலும் பயப்படக்கூடாது ஸோ டெசிமல் வேல்யூ இருக்கு ஐயோ என்ன பண்ணுறதுன்னு பயப்படக்கூடாது அந்த டெசிமல் வேல்யூ எடுக்கிறதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் எத்தனை நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அத்தனை ஜீரோ கீழே போட்டுருணும் மேலேயும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் கீழேயும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு நம்பரை பார்த்தும் ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மேக்ஸாக இருக்கட்டும் கம்ப்ளீட் நீங்கள் படிக்க போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்பாக
வாட்ஸ்அப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் நான் என்னென்ன அப்டேட் கொடுக்குறேனோ அதில் கொடுத்துருவேன் டெஸ்ட்டு மறந்துடாமல் வாங்கிடுங்க ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் அதே மாதிரி எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறதா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து உட்காந்து படிக்கிறதுன்றது நல்லது சரிங்களா ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கடா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக வருவாங்க ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கதை பேசுகிற மாதிரி தான் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக ஆனால் நீங்கள் படிக்கிற அரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் படித்தாலும் அது மூணு மணி நேரத்துக்கு சமமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து உட்காந்து படித்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நிறையா நீங்கள் படிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் உட்காந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா வீடியோவை பார்த்ததுக்கு பாய்